打卡南京菜市场美食都有哪些好吃的？一大早就来打卡方破高团了。欢迎光临风之嗯，家。还有什么啦？再要一碗红豆酒酿元宵。怎么吃太久了？嗯，在这吃。来，过来，还跟肉粽子是吧？嗯，对。啊、嗯，来一二三啊。好。在南京的每一天都是以诺基基开胃。超喜欢酒酿小圆子，热乎乎的喝一碗可舒服了。这个是方婆香粽，我要的是豪华版的，里面有板栗、红烧肉。这个是乌饭油条的，但是我更喜欢昨天吃的那款带麻团的乌饭。听说这家是我不是药神的电影拍摄地。要一份汤包，一个烧麦。吃汤包先吸六口汤，这个真的是一口咬下去爆汁。这个里面汁水好多啊！第一次吃这么爆汁的小包子，我们那的包子都是那种大包子，没有烫汁。这个烧麦个头还挺大的，我感觉我的胃就是诺基一胃。上面跟我刚刚吃的粽子差不多。要一个大麻球，再要一个炸饺子，是什么馅的呀、啊？水开还是放块的？这个放块的呢？糍粑，糍粑，要一个炸糍粑吧。一共多少钱呀？七块钱。这是油炸的大饺子，里面是韭菜粉条的。我吃着馅有点咸。这个是油炸糍粑，嗯，这个是凉的，可硬了，跟锅巴一样。这个不好吃。看到这个卖酒酿元宵的，我又走不动道了。啥颜色的？啊，要小的。得懂啊，我真的很爱这种糯叽叽的小圆子。这个是红糖红枣口味的。中午来吃蟹黄拌面，是不是来南京必吃的？猛加了点醋，感觉不加醋的话会比较腻。这个蟹黄豆腐嫩嫩的也还不错。下午又来打卡了，王建发高团。这个是什么糕？嗯，这是蚕豆。蚕豆四块钱一块是吗？对，四块。要一块，再要一个桂花年糕。你在这里。这个好硬啊。再拿一个芝麻青团，五块钱一个；肉松的六块钱一个；豆沙的也来一个。这多少钱呀？这个八块钱。那来一个吧。三十八。好嘞。这茶糕我还是第一次吃，口感就是那种有点残牙，很糯，中间夹心是甜甜的。这里点缀的是青红丝这个青团摸着还热热的。它这个二草味就比较浓，这芝麻的就很好吃。下午茶又打卡了，这个很火的恒进甜品，浓浓的黑芝麻糊里面有糯叽叽的小汤圆，<笑>整体喝起来就很香醇。这个是双皮奶，墩墩的。这个奶味可浓郁了，就是凉凉的，冬天吃起来有点冷。我还加了个冰淇淋球，就是双层冰，奶乎乎的可好吃。这个是红豆麻薯，属于水麻薯的那种。这个感觉吃起来一般，中规中矩吧。要一份糖醋鲜鱼。啊，哪一份？一盒子吧。这个是沈记的糖醋鱼，我现在已经流口水了，上面画满了糖醋汁儿。之前在上海吃过一次，就很念念不忘。这次在南京也遇到了，真的是必吃。这块有刺儿的，给我对象吃。我吃个不吃。<笑>我真的太爱这个糖醋口了。桂花酒酿来这的几天，我喝了五六七八次吧，准备打包几份带回家。下午的阳光真的很好，我们打算去明孝陵逛一逛。你们老说我的头发老气，其实这样搭配下来，我感觉还蛮好看的嘛。不过来南京的这几天真的好冷呀，和我们山东一样冷。今天视频就到这儿了，拜拜。最后还遇到一只小猫咪。在南京，一口气吃十几种早餐，是什么体验？吃不完，根本吃不完。阿姨，我要一个乌米饭团，招牌麻团乌饭里面都有什么呀？招牌这些三黄肉松。
，还有麻团跟油条是吧？终于了。感觉拿在手上有点小迷你，不过里面的馅料挺多的，有油条和蛋黄，吃起来就会很香。麻团吃起来也挺有嚼劲的。要一份过期。我要的鸡块刚出锅就吃了，真的烫死俺了。这个是会爆汁的牛肉锅贴，真的很好吃。在嘴里炒了一会儿，感觉就不烫了。我又加了点这个红色的辣椒。它这个辣椒有点酸辣酸辣的，嗯，烫死我了。嗯，吃起来就鲜嫩多汁。要一个麻油菜包，一个红糖发糕。我要一个小份的双空汤圆，在这在吃，嗯、哦，在这吃。我看，好累呀。汤圆就要吃烫烫的，里面应该是有两个黑芝麻的，三个红豆馅的。每次吃汤圆的标准动作，吸溜进来，再吸溜进去，太迫不及待的吃了，刚出锅就很烫。我还买了这个麻油菜包，听说也很火。吃起来还挺爽口的，里面还有豆腐。旁边的本地人说，没感觉他家的包子有多好吃，也可能是我第一次吃吧，感觉就挺不错的。他买了一块红糖发糕，然后配这个汤圆。红糖发糕感觉吃起来就像我们那的红糖馒头，整体就还挺松软的。这种热气腾腾的，看起来就感觉好有烟火气呀、啊！早起吃一顿热气腾腾的早餐，还是别有一番风味。我要一个手工年糕卷，我要个五香牛肉的吧。嗯，加油条，这个是加的牛肉。这是牛肉。这是哪里的小吃？在家。嗯。这是加的酱油吗？不是，肉汤。原来大饺子叫年糕卷刚做出来的真的好软糯呀！我要的是五香牛肉的，里面的肉干就很有嚼劲。一直看别人吃这个，今天我也终于吃上了，差点忘喝了。喝完放进吃。你好，烤鸭怎么卖的？能要半只不？要半只。不信怎么能不吃鸭子呢？这咸甜口的，这挺好吃的。这种浸满了汤汁，吃起来就很入味还点了招牌的鸭血粉丝汤，里面竟然还有锅巴。今天这家挺好吃的，比昨天在景区吃的要好吃很多。这个汤就很好喝。这个锅巴我应该多泡一会儿，软的话应该会更好吃。要一个复兴米糕，买了瓶米浆，天太冷了，刚好放在手里暖手。青团三个口味各一个，然后再要一个三色糕，啊一个糯米糍，啊一个金团，再要一个马蹄糕。为什么？米糊的口感，喝起来有点甘甜。这个是复兴糕款。中间是咸蛋黄包装。它的口感吃起来就是哏啾啾的，很有弹性。这个爆浆咸甜咸甜的，我就很爱。这种趁热爆浆的时候就很好吃，凉的话应该就不会流心了。这个就是淡淡的二草味，然后还有点红豆。一口下去，粘的张不开嘴巴。就好糯啊，这个是肉松的。里面还有一个咸蛋黄，吃起来就很香。一口下去都没有咬到馅儿。这个叫金团，里面是芝麻馅儿的，我不爱吃芝麻，里面还有花生，更不喜欢了。吃起来就太香了。这个是红豆沙的，就还不错。糯米糍，这个好吃，有一种椰香味。当年的红豆也挺多的
，黑芝麻的也好吃。我喜欢吃黑芝麻，但是不爱吃白芝麻，这是怎么回事？第一批回家过年的已经在赶山东大集了，这好吃的也太多了。这是蜂蜜小面包，嗯、那来五块钱的吧，六个这种大小，各糖的三个圆的吧。你好，我要几个炸年糕？要十个吧。妈，你吃红薯丸子吗？那要十五个年糕吧。红薯丸子要十块钱的，这要五块钱的萝卜的吧？刚好朋友送我的圣诞礼物也到了，巧兮兮的保持巧克力豆，要这一块蜂蜜小面包，这些都一样钱吗？先来点这个肥肠，再来点儿，再也来点儿。来个甜锅巴吧，来几个这个吧。大女儿也来几个吧。我妈说这个好吃。是十块钱。鸡腿怎么卖的，老板？来三个。啊，不要。你要一包馓子。这个看着也好吃。我再要十块钱的这个，上面挂糖心。妈，你吃了，我吃一个。要两个。不要关鸡蛋的多少钱？七块钱。我要两个都关的。先看一下朋友送我的圣诞礼物，巧兮兮的保湿巧克力豆。先尝尝这个山核桃黑巧克味的，里面是有大颗的核桃，外面包裹着一层黑巧，口感还是浓郁。最外面是一层颗颗粉，微苦纯正，果味是咸香的口感。这个是开心果黑巧。咬开之后，中间藏着一大颗开心果，有种越嚼越香的感觉，就很好吃。每盒里面还有这种五角星脆，嚼起来就很香，酥酥脆脆的。这个是榛子黑巧。吃起来好香啊，口感很是清脆，里面有大颗的榛子仁。他们家的坚果都是经过恒温烘烤的，所以口感吃起来很清脆。推荐指数五颗星。这个蓝色的是青提黑巧的，形状就很像青提。它里面也是一整颗青提，口感吃起来有种外酥里软的感觉 ，Q Q 软软的，青提的清甜配上巧克力的浓香，有种神奇的口感。这个盒子的密封锡纸不撕掉，可以重复使用，这样扣起来就好了，也不会受潮。剩下这两盒蔓越莓黑巧和巴旦木黑巧就留着慢慢吃了。再喝个皈依牛奶润润口，真的好久没喝了。猕猴桃味的，这个是我们这的炸年糕。本来想买十个呢，我妈说不够吃的，就买了十五个。里面是红枣馅的，我在路上吃了三个了。双赞，今天都是炸物，热量嗷嗷高，哇！出门赶了一趟大集，家里人都不用做饭了。这个馓子就不吃了，下午给我老放着，我老爱吃。给我来个小鸡腿吧，里面是韭菜粉条的。给你们看看这个超绝的，正宗的汤油混合物。冲的我都打嗝了，再给你们看一下刚出锅的时候我吃的，刚炸出来的真的很好吃，甜甜糯糯的，里面是红枣馅儿，边吃边逛简直不要太美妙了，真的太好吃了。
给我妈，我俩边走边吃，一人一根年糕。炸年糕真的是好吃的疯狂点头。我妈在前面拉车，我在后面紧跟着吃。她到家会不会发现少了点啥？今天带你们看看我们本地人的早餐——山东运城。要一笼胡萝卜的，一笼胡萝卜，嗯，没枕头吧？睡好了，没枕，还带着假发，没有发量多，多少钱呀？五块，九块，五块，五块。开吃之前先喝清清饮，喝完放心吃。趁热就赶紧吃了，还热气腾腾的。里面是胡萝卜馅的，就很喜欢吃这种皮薄到透明的小蒸饺，一口一个。我是不爱吃胡萝卜的，但是它这个胡萝卜蒸饺就很好吃，里面有种清甜的感觉。要一个猪筒粽子，黑米的。多少钱呀？哦，两块钱。好。你们喜欢吃白米的还是黑米的？我更喜欢吃黑米的，吃起来超糯的，上面裹满了花生和白糖。要一个铁板里脊，加双层里脊，然后一个火腿，一个鸡蛋，再加一个培根。对，我要这个十块的。哪个好人家一大早就这么硬喝？真的好大一个手，快拿不起来了。好喜欢这种圆形的火腿呀、啊，好大一块。一个人边吃边拍，真的挺费劲的。又来这儿排队买油条和蛤蟆了，但是他没胡辣汤了，就没在这喝。要两个年糕，两个多少钱呀、啊？我又吃上这个炸年糕了，激动的我头发都爆炸了。它这个中间是红枣馅儿的，外面是黄糯米，刚炸出来烫烫的，可好吃了。我真的超级爱里面的红枣馅儿。要一个红豆饼，多少钱一个？嗯嗯、刚出炉的红豆饼。里面是红豆沙，还有葡萄干。你们喜欢看我边走边吃，还是买完回家吃呀？真的太烫了。又买了个紫米饼，三块钱。紫米烧饼。里面满满的紫糯米，外面是素皮，里面的紫米是微微甜，整体口感就是吃起来糯叽叽的，很好吃。打卡，天津老师糕点吃不完，根本吃不完，种类真的太多了。一样要三个吧，黄油夹心饼也要四个，这个糯米酥再来两个。这个彩色蛋黄酥一样要一个，也是来两份儿。要个六块吧。要俩红果的，再要两块虾酥。这是青红丝是吧？再要两个枣泥的，山楂方酥来两块，枣泥核桃来两块。买块布朗尼啊？嗯，对。再要一个沙琪玛，这个是面包吗？蛋糕，蛋糕，我要一个。行。吃之前先喝袋清清饮，喝完放心吃。今天这期是从天津带回来的老式糕点，先尝一下这个牛角包，中间是巧克力的奶油。巧克力味道很浓郁，我更喜欢原味的，奶味十足。好吃，这个是很大的一块糕，但我忘记这个叫什么名字了。摸起来又软又硬，里面的夹心是什么呀？是枣吗？但是吃起来酸酸的。可能是山楂条，是山楂条还是酸枣呀？我没吃出来。
，这个是杀气马，可大一个了。可软了，软的有点拿不住，油油的。再尝一下这个山楂酥。我发现天津很多山楂的美食，酸酸甜甜的，很对我胃口。再来个枣泥吧，我很喜欢吃枣泥。枣泥山楂，我的最爱。这又干爹又好吃，蝴蝶酥我也很喜欢。这个是什么呀？这应该是豆沙的，嗯、山楂的。现在山楂口味胜过我心目中的枣泥了。本来想吃一半呢，这个真的很好吃，就是那种酥软的口感。青红丝也很经典。青红丝的口感就有点偏甜了，中间没吃出什么馅儿，是芋头呢还是绿豆呢？味道吃起来很散，难道是山药？我真的野猪吃不了西康，没品出什么味道来。这个是绿豆，一口就吃出来了。这糕点种类简直不要太多，这个也忘记叫什么名字了。曲奇饼干中间是奶油红豆，还有一层白糖。这个比较偏甜，再尝尝这个，这个摸起来好软，吃吃吃吃，海拉斯，豆沙麻薯的。软软的又不噎，这个好吃。吃了吧，真好，真的很喜欢这个。主要它这个老式糕点吃起来真的很软，不像之前吃过的那种硬邦邦的，可能就很好吃。今天就到这里了，拜拜。打卡天津老式糕点铺种类真的好多呀，眼花缭乱了。要一个粘石拼盘，对，来这个。还有哪个？还有一个蝴蝶酥，是蝴蝶酥。还有哪个？嗯，再要一个巧克力包子。包子？没有，我刚刚听他说是巧克力包子。那个厚的，那个厚的，那个厚的，那个厚的，那个厚的，那个厚的。哦，我也要一个他那个巧克力的。这是咱家特色，第一人的那个。行，那来一盒吧。这个什么糕啊？这是玫瑰糕。这个噎人吗？不噎人，不噎。那来一盒。这个是入口即化。
这个黑色的是啥呀？麻将烧饼，麻将烧饼，这个是什么？增高无糖的早和风饼。行，来一个吧。还有炸糕吃吗？炸糕是哪个？是天津三绝之一啊！啊，要一个，要一个。一共是九十九块六美元。餐前先喝青青饮，喝完放进吃。这个是我带回来的耳朵也炸糕，竟然还有芋泥葡萄味的。这是巧克力的。哎呀妈！巧克力和糖油混合物，这也太高了。芋泥葡萄的，中间夹心就是香芋口味的。这一个和这个小的不是一家的，和这个糕点是一家的。我去，是爆多！我真的好喜欢吃这种炸糕啊！这个也是豆沙的，外皮酥酥脆脆。这个是年食拼盘，种类真的好多啊！草莓的。它这个年食拼盘是很软很糯的那种，不是那种 Q 弹的。是抹茶的，这个年食饱腹感太强了。这个山楂的好吃。这个是年食凉糕，看到中间的这个豆馅儿，真的要流口水了。我要的是双拼的，这两个种类都很好吃。现在很爱吃豆馅儿，尤其是吃豆馅包子，我就只吃馅儿。你高就需要吃凉的，甜甜糯糯的，早给的真的超级多。这简直就是我的梦中情糕。这种年食真的好饱腹啊！刚刚那四个炸糕一下子就把我吃顶了。年食就不太容易消化，就少吃点点。吃个蝴蝶酥都是爱你的形状。我第一次吃蝴蝶酥，真的感觉很好吃，酥酥的，真的很好吃。这里还裹了一层白糖。这期所有糕点都没踩雷，他家的都很好吃。哇塞！嗯
软软的吃起来很有弹性，过两颗糕点了。这种糕点吃起来就粉粉的，就要搭配着水吃，不然真的好难咽下去。这种糕吃起来就比较经典。这种糕遇水就化了，再尝个玫瑰的。太粉了，一口咬下去张不开嘴哦！<笑>太粉了，一口咬下去都张不开嘴吧。这种糕点都容易放，就留着慢慢吃了。拜拜。打卡报师傅，芋泥甜品都有哪些？要一盒芋泥雪菇，呃，一盒芋泥果皮卷，两个芋泥蛋黄酥，对，还有两个芋泥蛋挞，要一盒咖啡小杯吧。再要两个蛋黄珍珠粉，两个奶台，再要一盒奶杯，百米花四。哦，看到好利来没忍住，又进来逛了一下。好利来又新出了芋泥奶贝，拿一盒。要一个芋泥小蛋糕。喝完放心吃，今天吃鲍师傅的芋泥甜品，先来个芋泥蛋挞，一层芋泥，一层蘸液，下面底部还有紫米感觉比前两天粘记的芋泥蛋挞要好吃，这个不会很甜。中药的内馅特别多，芋泥也多。那这个是好利来的芋泥奶贝感觉还可以吧，就是外面是芋泥奶油，这个是芋泥雪芙，这个好吃。两个好吃，还是好吃。这个是芋泥虎皮卷。哇，一看这馅儿就是我喜欢的，虎皮很香，里面的芋泥也很扎实，不是奶油的那种，但也不是纯芋泥，混合的。有点噎住了。这个是芋泥蛋挞，不对，芋泥蛋黄酥，吃起来口感就很香。这个是咖啡小贝。有种太妃糖的感觉，不太喜欢这个，太甜了。是榛子蛋黄小贝，感觉还是经典的海苔小贝比较好吃。正常吧，中规中矩这个口味。
不行了，现在已经腻了，吃完小贝就有点腻。这个小蛋糕就先不吃了，拜拜。